मुसवरी के मैदान में ये जो पचपन साल मेरे अपना मैसूर राही की ये ठीक ठाक अगर देखा जाएंगे तो पाँच डिकेट के बाद पचपन साल साठ साल बाद ये एक नया दौर मैं मैं पहुंच चुका हूं मगर एक बात है आम लोगों को जो मसवरी के जो फील्ड है पाकिस्तानी पेंटर का या वर्ल्ड पेंटर का उसमें मुझ में जो एक नुमाया फ़र्क मैं आपको बता रहा हूं हर आर्टिस्ट अपने प्लेजर के लिए काम किया है या करते रहता है पाकिस्तान के आर्टिस्ट का जो हिस्ट्री पाया जाता है इसमें आप देखेंगे कि जब सादकान से लेकर शाकिर अली साहब सब मरहूमों में है चुपताई साहब या गुलजी साहब जितनी आर्टिस्ट थे किसी के काम में जो मैंने देखा है कि जो चीज़ नहीं था तो मेरे काम में मैं खुद महसूस करता हूँ एक तहकीक कह के एक चीज़ होता है जो रिसर्च मुसवरी के फील्ड में एक रिसर्च के साथ साथ मैं ठीक ठाक चलता रहा मैं इसको कहा है कि इट इज़ ए मैराथन ए कंटिन्यूस वॉक थ्रू मेनी स्टेप्स एंड स्टेजेस ऑफ मंसूर राही मुसवरी के जो एक रेस है या सीरियल प्रोसीड है मैं उसको कहूँगा कि आर्टिस्ट इज प्रोसीडिंग थ्रू स्टेप्स एंड स्टेजेस एंड पीरियड्स थ्रू मेनी रिसर्च एंड एलिमेंटल रिसर्च जो कि नया नया तहकीक नए नए एलिमेंट के ईजादात के साथ में आगे बढ़ता गया तो मैं जो एक बात थोड़ा सा रुका था वो था सबसे शुरू होता है मेरे द एज ऑफ रिविलियशन द एज ऑफ डिस्कवरी जो कि स्टूडेंट की जिंदगी में ढाका आर्ट कॉलेज जो कि आज बांग्लादेश के बहुत बड़े आर्ट कॉलेज में शुमार होता है बल्कि इंडियो पार्क सब कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ा जहां मैंने फाइव इयर्स क्रॉस करने के बाद आई जस्ट रिसीव्ड मास्टर डिग्री इन फर्स्ट इन फर्स्ट क्लास आई वाज वेरी हैप्पी एट दैट टाइम मगर जब मेरे उस्ताद ने कहा कि ये तुम लोगों का जो पीरियड था ये है एज ऑफ पीरियड ऑफ रिविलियशन एक डिस्कवरी तुम लोग अलामिया को देखा था मैंने अलामिया का जो क्रिएशन है वर्ल्ड को तुम डिस्कवर करता हुआ ये पाँच छः साल गुजर गए बेटे अब तुम्हारा टाइम शुरू हुआ द रिविलेशन ऑफ सेल्फ तुम खुद एक बहुत बड़े वर्ल्ड हो आर्टिस्ट हर आर्टिस्ट का दिमाग जो होता है एक अलग अलग दुनिया नहीं है पैदा होते हैं मगर मजे मज़े की बात है वो उसकी डिस्कवरी में जब मैं एंटर हुआ मेरे उस्ताद के बाद सुनने के बाद तो मुझे महसूस हुआ कि ये तो एंडलेस है जैसे वहाँ मैं स्टूडेंट लाइफ में कहा था जब पाँच साल छः साल एक कोर्स के बैरियर पाया जाता था मगर जब सेल्फ डिस्कवरी में एंटर हुआ मुझे लगा है कि ये बिल्कुल एंडलेस नो उफक उसके लिए जो कि हॉरिजन है ही नहीं तो मजे के बाद मगर मैं चलता गया इट इज़ मैराथन में पहले ही कहा था कि कंटिन्यूस वॉक थ्रू मेनी पीरियड्स जैसे पीरियड आफ्टर पीरियड मेरे एक एक पीरियड अगर मैं जो गिनूँ तो नुमाया तरीके में आप देख सकते हैं कि सेवन या एट पीरियड्स सामने आता है सबसे पहला पीरियड जो स्टूडेंट लाइफ में था मैं नाम रखा था कि एज ऑफ द पीरियड ऑफ रिविलियशन एंड पीरियड ऑफ रियलिज्म जो रियलिस्टिक ज़माने को मैं एक्सप्लोर कर रहा था जो पाँच छः साल सात साल गुजर गया था जब मैं दूसरे पीरियड में इंटर हुआ जब मैं अपने को देखा तो वही फॉर्म वही ह्यूमन एक जो एक फॉर्म पाया जाता है उसको जब मैं अपने तरीके में देखने का कोशिश किया तो आई एंटर्ड इन टू एनालिटिकल क्यूबिज्म एक क्यूबिकल आर्टिस्ट के हिसाब से जब जब ही मेरे अंदर एक एलिमेंट में एंटर हो गया मगर एक बात बताऊं उस पीरियड के पेंटिंग आप अगर देखेंगे तो मैं जो फील किया था इन सारे पीरियड में 
बहुत स्टिफनेस देखा था बहुत ज़्यादा एक इम्प्रिजमेंट लगता है कि मैं जेल में बंद हो गया मोटे मोटे लाइन के जरिए से मुझे एक सबोगेशन महसूस हो रहा था मगर इस पीरियड में भी मैं तकरीबन चार पाँच साल छः साल जब काम किया तो मैं उसको जब लिबर लिबर्टी चाह एक, एक आज़ादी जो पेंटिंग में स्टिफनेस को ख़त्म करना चाह तो वो जो पीरियड शुरू होता है वो नाइनटीन सेवेंटी सेवन या नाइनटीन सेवेंटी फोर में ये स्टार्ट होता है वन आई टू बी इन कराची एनी वे तो वो पीरियड का मैंने नाम दिया ये पीरियड ऑफ मिस्टिकल ऑर्गेनिज्म ये हर फॉर्म हर कलर हर लकीर एक दूसरों के साथ जाके एक मिस्टिकल एटमोसफेयर के अंदर जो जो मिक्स मिक्स होने लगा एक इंटीग्रेशन एक रिलेशन एक हारमोनी पाया जाता वो पीरियड में मुझे बहुत खुद भी बहुत पसंद आता था मगर जनाब उसी ज़माने में एक में इंटरव्यू में इंटर हुआ जो कि बहुत बड़ा एक प्रेस था जो मुझे हमला किया जो राही साहब बहुत बढ़ के आप बात करते हैं कि आर्टिस्ट का काम एक इंटरनेशनल जुबान है जो कि एक म्यूट ये खामोश है एक पेंटिंग मगर ये सब कुछ कह देता है तो जब यही बात है तो आपका पेंटिंग आर्ट फॉर आर्ट से क्यों है आपकी पेंटिंग देख के समझ में नहीं आ रहा है तो मैं जब ये चीज़ महसूस किया तो मैं उसके अंदर जब इवोकेटिव इवोकेशन के मतलब पहचानने वाली इंसान बनाऊँ तो लगे इंसान तो ये जब मैं तहकीक शुरू किया तो इट आई एंटर्ड इन टू नियो सोशियो प्रेसिशनिज्म एक नया दौर शुरू हुआ जो कि नया किस्म का एक क्यूबिकल एलिमेंट लेके मिस्टिकल सारे सॉफ्टनेस लेके जब एंटर हुआ उसमें एक नया दौर शुरू हुआ जो कि पेंटिंग देख के समझ में आने लगा लोग खुश हुए और पब्लिक हमें थोड़ा सा अप्रिशिएशन दिया मुझे खुशी हुआ एनी anyway, वो पीरियड बहुत खूबसूरत पीरियड है जो कि आज भी उस पेंटिंग में आप देख सकते हैं जिसके बहुत नुमाया एक नमूना है द ब्लू किंग द क्वीन द क्वीन विद बर्ड ये सारे पेंटिंग उसी ज़माने का है जो आज भी पेंटिंग में देख देखेंगे और बीच में वो भी चार पाँच छः पीरियड गुजर गए हैं ये बहुत लंबी बात हो जाएंगे मेरे ख्याल से पब्लिक के लिए ये काफ़ी है और मंसूर राही को समझने के लिए यहाँ तक मैं आपके सामने सारी इन्फॉर्मेशन दे दिए